టాలెంటెడ్ కొరియోగ్రాఫర్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ అన్నిటికీ మించి సాయం కావాలి అన్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు ముందుండి సాయం చేసేటువంటి మంచి మనిషి అందరూ చాలా ప్రేమగా అన్న 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 అని పిలుచుకుంటూ మొత్తం ఎంతోమంది తమ్ముళ్ళని సంపాదించుకున్న మంచి మనిషి సో వీ హ్యావ్ రాఘవ్ లారెన్స్ గారు హియర్ హాయ్ అండి చాలా రోజులు అయింది కలిసి చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మిమ్మల్ని మేము స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాము విత్ రుద్రుడు ఆన్ ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ ఎస్ అంటే ఫస్ట్ గ్లిమ్స్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీ ఫ్యాన్స్ అందరికీ స్పెషల్గా ఒక చిన్న సైజు ఫెస్టివల్ స్టార్ట్ అయినట్టు అయింది అంటే అన్న సినిమా వస్తుంది మళ్ళీ మనం అన్నం చూస్తున్నాము ఆన్ స్క్రీన్ దే వర్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఆ తర్వాత ఒక్కొక్కటి 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 రిలీజింగ్ సినిమాకి సంబంధించి అండ్ పీపుల్ ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ అండ్ ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ కోసం అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు ఎందుకు ఇంత గ్యాప్ వచ్చింది త్రీ ఇయర్స్ తెలీదు ఎందుకు గ్యాప్ కరోనా టూ ఇయర్స్ పోయింది తర్వాత నేను హిందీ ఫిలిం లక్ష్మీ బామ్ రెడ్ డైరెక్షన్ చేశాను అది కాంచిన సో దానివల్ల ఒక గ్యాప్ తర్వాత నేను ఇప్పుడు డైరెక్షన్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ డైరెక్షన్ చేద్దాం అన్నప్పుడు కొంతమంది ఫ్యాన్స్ నేను గుడిలో ఉన్నప్పుడు ఒక ఒక అబ్బాయి వచ్చి మాట్లాడాలి మాట్లాడాలంటే నేను అనుకున్నాను ఏదో హెల్ప్ కోసం వచ్చారేమో లేదా ఏదో హాస్పిటల్ హెల్ప్ కోసం వచ్చారేమో అంట లేదు మీరు వర్షానికి చాలా టూ ఇయర్స్కి ఒక ఫిలిం త్రీ ఇయర్స్కి ఒక ఫిలిం చేస్తున్నారు అబ్బాయి ఏడ్చుకుని కాలు మీద పడిపోయారు పడిపోయి వర్షానికి ఒక మూడు ఫిలిం చేయాలి రెండు ఫిలిం ఉన్నా చేయాలి అని అడుగుతాము గుడిలో రాఘవేంద్ర నేను కట్టిన గుడిలో సో అప్పుడు నాకు ఆ ఒక రోజు మొత్తం ఇంత ప్రేమగా అడుగుతున్నప్పుడు ఎందుకు చేయకూడదు బట్ చేయాలంటే టైం తీసుకోవాలి దానికి ఉన్న స్క్రిప్ట్ రావాలి మంచి డైరెక్టర్ దొరకాలి ఆ తర్వాత లైన్అప్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో రుద్రుడు తర్వాత చంద్రముఖి టూ తర్వాత జిగిర్ దండా టూ కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ సో ఆ లైన్అప్ చేసుకుంటానికి మనం ఒక మైండ్ సెట్ కావాలి కదా సో టైం తీసుకొని ఇప్పుడు డైరెక్ట్ నుంచి హీరోగా వెళ్తున్నప్పుడు హీరోకి ఏమేమి కావాలో అన్నీ చేయాలి ఏదో నేను కూడా చేస్తున్నాను అని చేస్తే బాగుండదు స్క్రిప్టే మెయిన్ హీరోని ఈ కాలంలో ఎంత పెద్ద హీరో అయినా పిక్చర్ ఫ్లాప్ అవుతుంది సో మంచి స్క్రిప్ట్ కూడా వేస్ట్ చేశాను డైరెక్టర్ మంచి స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు సో మరి రుద్రుడు ఎందుకు మీ మీరు ఎందుకు డైరెక్ట్ చేయలేదు లేదు స్క్రిప్ట్ బయట డైరెక్టర్ తీసుకొచ్చారు ఓకే తర్వాత ఆ స్క్రిప్ట్ రైటర్ ఫస్ట్ నాకు చెప్పారు ఇతను యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూసర్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ చే రుద్రుడు డైరెక్టర్ వచ్చి ప్రొడ్యూసర్ అతను ఫైవ్ స్టార్ కదిలి వేశాను అతను ఫస్ట్ టైం నేను డైరెక్షన్ చేస్తున్నా అన్నప్పుడు డైరెక్షన్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఒక ప్రొడ్యూసర్ అనేది చాలా రిలీజ్ టైంలో ఆయన పని ఆయన చేయాలి డైరెక్టర్ పని డైరెక్ట్ చేయాలి రెండు పని ఒకేసారి చేయాలంటే కష్టం అంటే ఆయన దగ్గర ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ చాలా నేను ఆ స్క్రిప్ట్ వదలేకపోయాను నేను ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర ఉంది ఆ స్క్రిప్ట్ ఆయన ఆయన డిమాండ్ చేస్తున్నాను సరే ఓకే మీరే చేయండి మనం కూడా ఉన్నాం కదా కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది చేద్దాం అనుకుని చేసాం మదర్ సెంటిమెంట్ అన్నవన్నీ నేను పడిపోయాను స్క్రిప్ట్కి సో అలాగా స్టార్ట్ అయింది అసలు మీరు సెంటిమెంట్ అంటే ఇంకా అసలు కచ్చీఫులు మొత్తం తడిసిపోవాలి అలా అంత బాగా ఏడిపించేస్తారు మీరు అండ్ అందులో మీ సినిమాల్లో ఇప్పటివరకు తీసుకున్న సినిమాల్లో మదర్ సెంటిమెంట్తో ఎప్పుడు వర్క్అట్ అయింది రైట్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ హిట్ అండ్ అగైన్ ఇట్స్ రిపీటింగ్ ఇన్ రుద్రుడు అంటే రియల్ లైఫ్లో హౌ యు ఆర్ కనెక్టెడ్ టు అమ్మ అంటే ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ గ్రేట్ కనెక్షన్ విత్ అమ్మ హౌ లారెన్స్ గారు హ్యాస్ కనెక్షన్ ఒక్కసారి మా కోసం మా అమ్మ అన్నది మాకు అమ్మ కాదు దేవుడు సో అందుకే అమ్మకు గుడి కట్టాను నేను సో ఈ పిక్చర్ ఒప్పుకుంటానికి రీజన్ కూడా ఆ స్క్రిప్ట్ నేను విన్నప్పుడు మా మదర్కి నాకు ఎంత ఫ్రెండ్షిప్గా ఉంటాను నేను అలాగే ఆ స్క్రిప్ట్లో కూడా అలాగే ఉంది సో మదర్ అనేది నాకు మదర్ కాదు నన్ను ఈ లోకంలో కాపాడటానికి వచ్చిన నా దేవుడు అంతే సో ఈ రుద్రుడు మేము ట్రైలర్ చూసినప్పుడు యా బ్యూటిఫుల్ మదర్ రిలేషన్షిప్ కనిపించింది మదర్ అండ్ సన్ రిలేషన్షిప్ వైఫ్ అండ్ లవ్ ట్రాక్ ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవడము ఆ గ్లిమ్స్ మేము చూసినంత వరకు మేము ఇంకా సినిమా చూడలేదు కాబట్టి అది కనిపించింది ఎస్ ఆ తర్వాత ఒక ఒక పెయిన్ స్టార్ట్ అయింది ఆ క్యారెక్టర్కి ఆ రుద్ర క్యారెక్టర్కి ఒక సమ్ పెయిన్ అంటే దాని వైపు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడము టోటల్గా అంటే నాకు ఫైనల్ ట్రైలర్ ఎండ్కి వచ్చేసరికి అసలు ఫస్ట్ చూసిన రుద్రకి ఆ రుద్రకి టోటల్ ఇట్స్ అ బిగ్ చేంజ్ అండ్ అసలు నిజంగా అసలు ఆ గెటప్ అలా చూస్తుంటే గూస్ బమ్స్ ఆ సాంగ్ కానీ ఆ విజువల్స్ కానీ సో అంటే వాట్ ద క్యారెక్టర్ ఈస్ గ
మదర్ క్యారెక్టర్ లవర్ క్యారెక్టర్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటది నా క్యారెక్టర్ కన్నా శరత్ కుమార్ సార్ విల్లన్ క్యారెక్టర్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది సో కామన్ మ్యాన్ లైఫ్ లో ఒక పెద్ద అనుకోకుండా ఒక పెద్ద విషయం జరిగితే అది ఎలా ఆడు మారుతాడు ఇప్పుడు దాకా మనం ఇప్పుడు రెబల్ అన్ని మీరు చూసారంటే దాంట్లో ఒక కామన్ మ్యాన్ టచ్ ఉంటది కాంచన కూడా ఒక ట్రాన్స్జెండర్ అంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ రోజు రోజు మనం చూసే వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను దీంట్లో ఒక కామన్ మ్యాన్ ఉడియ లైఫ్ గురించి సో ఆ అబ్బాయి ఎంత కష్టపడి ఫ్యామిలీ కోసం మనం ఫారిన్కి వెళ్తే ఫారిన్ వెళ్ళి వచ్చే లోపల కొన్ని కొన్ని జరుగుతాయి సో ఆ రివర్స్ అవ్వదు ఈ ఫిలిం అది సో అంటే ఈ ట్యాగ్ లైన్ దానికి రిలేట్ చేసుకోవచ్చా ఈవిల్ ఈస్ నాట్ బార్న్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అండి ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంతేగా ఎస్ సో అందరూ పుట్టినప్పుడు మంచి వాళ్ళుగానే పుడతారు వాళ్ళని చెడవాళ్ళకి క్రియేట్ చేస్తారు రైట్ అంతే కదా ఎస్ ఐ యామ్ కమింగ్ టు మ్యూజిక్ ఈ సినిమాలో జీవి సర్స్ మ్యాజిక్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి అసలు ఒక్క పాట అండి రీల్స్ షార్ట్స్ యునో పాడ్కాస్ట్ ఎక్కడ 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 చూసినా ఎక్కడ చూసినా ఎఫ్ఎం రేడియో స్టేషన్స్ ప్రతి చోట మారు మోగిపోతుంది అసలు ఆ సాంగ్ సో హవ్ యూ లైక్ దట్ అండ్ అసలు మీరు ఈ మ్యూజిక్ గురించి జీవి సార్ గురించి ఈ సాంగ్ వచ్చి పాత సాంగ్ యాక్చువల్లీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చి తమిళ్లో తమిళ్లో ఆ సాంగ్ నేను మా అమ్మకి నాకు బాగా ఇష్టం ఆ సాంగ్ సో ఇప్పుడు నుంచి రీమిక్స్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఓకే నా ఫ్రెండ్ ఒకటి ఉంది దివ్య అని ఒక అమ్మాయి అమ్మాయి ఆ సాంగ్ ఆల్రెడీ ఒక రీమిక్స్ చేశారు ఇలా లేదు ఒక దేంట్లోనూ పెట్టడానికి ఒక రీమిక్స్ చేశారు అది అది విన్న వెంటనే నాకు ఇంకా కొంచెం ఐడియా వచ్చింది ఓ ఇది ఇది మనం పిక్చర్లు పెట్టి ఇంకా బాగా చేద్దాం అని సో ఈ సాంగ్ వచ్చింది దివ్య కూడా ఒక రీజన్ ఆమెకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను సో అలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సార్ పాత సాంగ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న దీంట్లో స్టైల్గా ఎలా చేద్దాం ఏదో మనం ఒక డ్యాన్స్ తెలుసు అని చెప్పి ఊరికే డ్యాన్స్ చేయకుండా క్రేజ్గా డ్యాన్స్ ఆడితే ఎలా ఉంటుంది అని ఎలా ప్లాన్ చేస్తారు సో కొరియోగ్రఫీ శ్రీధర్ మాస్టర్ శ్రీధర్ మాస్టర్ చేశారు ఓకే సో అంటే మీరు యూజువల్గా మీరే ఒక బ్యూటిఫుల్గా కొరియోగ్రఫీ చేస్తారు మీకు ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ ఉంటుంది మీ కొరియోగ్రఫీకి ఎక్కువ కాళ్ళు అసలు స్ప్రింగ్లో ఏంటో అసలు అర్థం కాదు కానీ నిజంగా అసలు వీ లవ్ ద స్టైల్ ద స్టైల్ యూ కొరియోగ్రఫీ బేసిక్గా మీరు ఇంకొక కొరియోగ్రఫీలో చేసేటప్పుడు అంటే మీరు మధ్యలో ఏమైనా ఇన్పుట్స్ ఇస్తూ ఉంటారా ఒక ఐడియా రాకుండా ఉండదు బ్లడ్ లో ఉంది కదా అంటే ఇలా అయితే బాగుంటుంది చెప్పుడు చెప్తాం నేనైనా ప్రభుదేవ మాస్టర్ ఎవరైనా ఇంకొక కొరియోగ్రఫ్ చేసేప్పుడు ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇదే చేయాలని చెప్పము ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చా అంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటా ఫ్రెండ్లీగా చేస్తాం బ్యాక్ టు రుద్రుడు సో అంటే రుద్రుడు మామూలుగా ఎలాంటి వాడు అంటే అడిగితే ఎన్ని వరాలు ఇస్తాడో తేడా వస్తే శివతాండవమే కదా సో ఈ సినిమాలో శరత్ కుమార్ గారికి మీకు ఆ టగ్ ఆఫ్ ఫర్ ఆ ఫైట్ సో ఫైనల్గా అంటే ఎస్ అది ఏ ఇంటెన్సిటీ ఎలా ఉండబోతుంది అది ఆన్ స్క్రీన్ ఈ స్క్రిప్ట్ విన్న వెంటనే ఎంత సెంటిమెంట్ ఉందో అంత కొట్టాలి యాక్షన్ విల్లన్ని కొడితేనే అంత పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఫైట్ మార్క్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెంట్ శివ మార్క్స్ పెట్టాం అఖండ ఫిలిం చూశాను నేను చూసిన తర్వాత చాలా బాగుంది ఫైట్ అలాగే ఫైట్ కావాలని ఆయన వెనకే తిరిగాం ఆయన కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని సూపర్ ఫ్యూచర్లో మంచి ఫైట్స్ ఇచ్చారు మాకు ఎమోషన్ రుద్రుడు అన్న పేరుకి రీజన్ ఏంటంటే ఆడు మీరు చెప్పిందే రుద్రుడు ఎంత ఇస్తాడో ప్రాబ్లం వస్తే రివర్స్ అవుతాడు అండి అది క్లైమాక్స్లో ఓకే సో అంటే వై శరత్ కుమార్ గారు కెన్ యూ టెల్ ఎనీ అదర్ నేమ్ ఇఫ్ నాట్ శరత్ కుమార్ గారు ఎవరి చాయిస్ అది అది నా చాయిస్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెంటిమెంట్గా కొంచెం కాంచనాలకు బాగా వర్కౌట్ అయ్యి చాలా రోజుల తర్వాత మేము వర్క్ చేయలేదు తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ కోర్ట్ షూట్ వేస్తేనే కూడా బాగుండాలి లుంగీలు కట్టుకుని వస్తున్నా కూడా బాగుండాలి సో ఆయన రెండుకు షూట్ అవుతారు ఆయన తర్వాత ఇతను ఇలా చేస్తాడా అని అతను చాలా పిచ్చర్ హీరోగా చేసిన పెద్ద హీరో కదా సో ఈ క్యారెక్టర్లో ఒక ట్విస్ట్ ఒకటి ఇతను ఇలా చేస్తారా అని ఒక ఉంటుంది నేను కాంచనాలు చూసాను కాబట్టి ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ సో 
నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఓకే సో లారెన్స్ గారికి ఇప్పుడు ఒక సూపర్ టెన్ క్వశ్చన్స్ యా ఓకే లెట్ సి ఓకే ద ఫస్ట్ వన్ త్రీ థింగ్స్ లారెన్స్ గారు ఇవి లేకుండా ఉండలేరు అనుకునేటువంటి మూడు థింగ్స్ ఏంటి మా అమ్మ మెడిటేషన్ డైరెక్షన్ వా ఓకే చెన్నై ఆర్ హైదరాబాద్ రెండు ప్లేస్ ఆ అబ్బా ఒకటి చెప్పాలి ఒకటి చెప్పాలా లేదు నాకు రెండు ప్లేస్ ఓకే ఫైన్ సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ వెన్ యూ వేకప్ మెడిటేషన్ అవునా అబ్బా వెజ్ ఆర్ నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ ఓకే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇన్ ఏ ప్లేస్ అది ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఉండిపోతారు ఇరవై నాలుగు గంటలు అబ్బాయి ఇక్కడ ఉన్నా ఐ కెన్ బి అనే ప్లేస్ మంత్రాలయం రాఘవేంద్ర స్వామి గారు వా కొరియోగ్రాఫర్ అండ్ యాక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్ హవ్ యూ రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ మీ వీ విల్ ఆల్ గివ్ యూ టెన్ ఆన్ టెన్ ఎనీవే అన్నిటికీ కూడా సో మీ మీకు ఎవరంటే ఎక్కువ ప్రేమ మీలో ఉన్న కొరియోగ్రాఫరా మీలో ఉన్న డైరెక్టరా కొరియోగ్రాఫర్ కొరియోగ్రాఫర్ లేదంటే ఇది రెండు రాదు కదా స్టార్టింగ్ ఓకే ఫైన్ సో మీరు ఎప్పుడైనా దయ్యాన్ని చూసారా మీరు మీరు మీలో మేము కూడా చూసాము స్క్రీన్ మీద మీకు ఎప్పుడైనా అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయా హాంటింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కొన్ని కొన్ని అలా ఉండదు కొన్ని కొన్ని ప్లేస్ వెళ్తే వైబ్ మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు ఏదో డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది నిద్ర రాకుండా పొద్దున్న లేస్తే ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఉండదు కొన్ని కొన్ని ప్లేస్లో అది ఉంటుంది పొద్దున్న చేసి మెడిటేషన్ చేస్తే ఒకలాగా ఉంటుంది ఆ ప్లేస్ నుంచి బయట వచ్చేలాగా ఇక్కడ వద్దు ఈరోజు మెడిటేషన్ వద్దు అలా ఫీల్ అవ్వద్దు కానీ ఎదురుకుండా చూడటం సమ్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఓకే ఫైన్ సో వన్ వర్డ్ అబౌట్ రుద్రుడు మదర్ని ఎవరిను ఇంట్లో ఒంటరిగా వదిలవుతు ఓకే సో మదర్ని ఎవరిని ఇంట్లో ఒంటరిగా వదలద్దు దట్స్ ద ఆశ్రమాలు కూడా వదలకూడదు సెల్ ఫోన్ ఇచ్చే మర్యాద కూడా మదర్కి ఇవ్వట్లేదు సో టైం స్పెండ్ చేయండి ఒంటరిగా వదలవద్దు ఫర్ దిస్ సీరియస్లీ నిజంగానే ఫోన్లన్నా ఎప్పుడూ మనతోనే ఉంటున్నాయి కానీ పేరెంట్స్ ఉండట్లేదు కదా టచ్డ్ రియలీ టచ్ ఆన్ ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ తెలుగు తమిళ్ ఇంకా తెలుగు తమిళ్ ఓకే ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది రుద్రుడు దెన్ అంటే ప్రస్తుతం అందరూ అన్ని లాంగ్వేజెస్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు మూవీస్ వై లారెన్స్ గారు ఎందుకు రిలీజ్ చేయట్లేదు ఇస్ దర్ ఎనీ స్పెషల్ రీజన్ ఫర్ దిస్ ఆర్ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఒక్కరు కాబట్టి టైం ఓకే ఫస్ట్ ఇది కంఫర్ట్గా చేయండి తర్వాత చూద్దాం ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ అప్డేట్స్ చంద్రముఖి టూ చేస్తున్నాం జిగర్తన టూ జిగిర్దన్న టూ తర్వాత వెట్రిమారన్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లేలో ఒక ఫిల్మ్ చేస్తున్నాం ఓకే కాంచన ఫైవ్ రెడీ అయింది స్క్రిప్ట్ వర్క్ వెళ్తున్నాయి మీ కాంచన సిరీస్ కి స్పెషల్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఇంతంత పిల్లలతో సహా నిజంగా అండ్ నేను నేను చాలా మంది హీరోస్ ఫ్యాన్స్ గురించి ఫ్యాన్స్ తో మాట్లాడాను వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ గురించి తెలుసు కానీ లారెన్స్ గారి ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడు ఒక సెపరేట్ సెక్టర్ లో ఉంటారు అంటే దే అడ్మైర్ యూ పూజిస్తారు లిటరల్ గా మిమ్మల్ని అంటే వై అని అడిగితే నాకు వాళ్ళు చెప్పిన ఆన్సర్ ఏంటంటే హీరోస్ యా స్క్రీన్ మీద చూస్తాము మేము యా కానీ ఈయన నిజం హీరో రియల్ హీరో హీరోస్ ఎప్పుడు కూడా అంటే ఇల్లిటరసీ కోసం మీరు ఫైట్ చేస్తారు ఎప్పుడు పార్టీ గురించి మీరు ఫైట్ చేస్తారు అండ్ హెల్త్ గురించి మీరు ఆల్వేస్ యూ విల్ బి దేర్ ఎప్పుడు ముందు ఉంటారు అంటే వాట్ గేవ్ యూ దిస్ బై బండ్ ఎందుకు ఇలా అనిపించింది మీకు అసలు వేర్ ఇట్ స్టార్టెడ్ జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ నాకు లైఫ్లో ఎన్నో కష్టాలు చూశాను మిగతా వాళ్ళు కష్టం చూసేప్పుడు నేను కనెక్ట్ చేసుకెళ్తున్నాను ఈజీగా ఈ కష్టాలు వస్తే పెయిన్ ఇలా ఉంటుంది నాకు ఫీల్ అవుతుంది అలాగే ఇదన్నీ నేను చేస్తున్నాను ముందు అన్నీ అనుకున్నాను మనమే మనం ఫిజికల్ ఛాలెంజ్ హెల్ప్ చేస్తున్నాం ఓపెన్ ఆర్ సర్జరీ చేస్తున్నాం మన గ్రేట్ కదా ఇంట్లో ఆరు ఆరు పిల్లలు పెంచుతున్నాం ఇదన్నీ ఇప్పుడే తెలుస్తుంది ఇదన్నీ మనం చేయలేదు దేవుడు మనని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు మనం ఒక వర్కర్ అంతే ఆయన ఆయన ఒక టూల్ లాగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఆయన చేయాలనుకున్నది మనం త్రూ చేస్తున్నారు అది మన సెలెక్ట్ చేసుకుంటానికి దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పాను నేను జీరో నేను ఏమి లేదు అండ్ ఈ సినిమాని మనకి తెలుగులో అందిస్తుంది ఠాగూర్ మాధు గారు ఠాగూర్ మాధు గారి గురించి ఠాగూర్ మాధు గారు లక్కీ ప్రొడ్యూసర్ చెప్పాలి ఈ సినిమా ఇది కాదు ముందు కాంచన కూడా అతని చేసారు సో అతని పద్ధతి ఆయన మాట్లాడే విధంగా తర్వాత మన ఫిల్మ్ని ముందు నుంచే వచ్చి స్టిల్స్ చూసి ఎంకరేజ్ చేయటం కానీ తర్వాత కదిరేసన్ డైరెక్టర్ మన ఫిల్మ్ డైరెక్టర్గా ఆయన బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ చాలా రోజుల తర్వాత చాలా రోజుల ముందు నుంచి సో మధుగారు అంటే నాకు బాగా ఇష్టం 
ఎందుకంటే రిలీజ్ చెప్పిన టైంకి థియేటర్స్ వేయటం కదా అని అని కరెక్ట్గా చేస్తారు ఆయన సో ఈ పిక్చర్కి మధు గారు చేయటం అనేది చాలా చాలా ఇష్టం ఈ టైంలో నేను డైరెక్టర్ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను కథ రేసినకి ఈ పిక్చర్ నాకు స్క్రిప్ట్ ఇచ్చింది ఆయన ప్రియా గురించి మనం మాట్లాడుకోలేదు ప్రియా గారు యూ సెడ్ సినిమాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ వెరీ పవర్ఫుల్ రోల్ అని చెప్పి సో అంటే ఫస్ట్ ఫిలిం కదా మీరు ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేయడం ప్రియా గారితో సో హాఫ్ యూ ఫౌండ్ హర్ ప్రియా భవని శంకర్ హైట్ అది అన్ని అన్నీ బాగుంటుంది అమ్మాయి అమ్మాయి దగ్గర ఉన్న ప్లస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఫిల్మ్కి వచ్చి గ్లామర్ చేసే హీరోయిన్ కావాలి డ్యాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక నాలుగు ఐదు సాంగ్ ఉంటుంది తర్వాత రెండు మూడు సీడ్ ఉంటాయి అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ పిక్చర్ మాత్రం ఒక లైవ్గా ఒక అమ్మాయి కావాలి ప్లస్ చూస్తే ఇన్నోసెంట్గాను ఉండాలి మన లేకపోతే మన ఫ్యామిలీకి టేక్ కేర్ చేసుకున్న అమ్మాయిలాగా కూడా ఉండాలి మన సౌత్ సెట్ అయ్యే అమ్మాయి ఉండాలి సో ఆ ముఖం ఈ అమ్మాయి దగ్గర అలాగే ఉంటుంది నేను కొన్ని కొన్ని ఫిల్మ్ చూశాను చాలా న్యాచురల్గా యాక్ట్ చేస్తుంది సో సబ్జెక్ట్ విన్న విన్న ఈ అమ్మాయిని అడగండి ప్రియా వచ్చి ఎక్కువ గ్లామర్ ఇదని చేయదు చాలా కండిషన్స్ ఉంటాయి ఓకే కానీ ఈ పిక్చర్కి అవసరం లేదు అది స్క్రిప్ట్గా అది డిమాండ్ చేయలేదు కానీ ఈ క్యారెక్టర్కి ప్రియా బాగుంది బాగుంటుంది ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు మీరు ఒక సినిమాని ఒకలాగా చూసుంటారు ఆ జర్నీలో కీప్స్ చేంజింగ్ అండ్ నౌ అసలు సౌత్ సినిమా క్రియేటెడ్ బిగ్ పిక్చర్ రైట్ సో అదే ఫిలిం అన్నది ఇప్పుడు మనం నేను ఇప్పుడు నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ముందు కోవిడ్కి ముందు ఎవరు ఛానల్స్ ఎక్కువ చూడరేమో ఆ గ్యాప్లో అన్ని ఇంగ్లీష్ పిక్చర్స్ అన్ని చూసేసారు థియేటర్ మూమెంట్ అడుగుతున్నారు అందరూ సో థియేటర్లో అన్ని ఇంగ్లీష్ ఫిలిం చూసేసారు థియేటర్కి వచ్చేప్పుడు థియేటర్ మూమెంట్ ఉండాలి పిక్చర్ ఏవి మారినా స్క్రీన్ ప్లే ఏవి మారినా ఎమోషనల్ మటం మారుతుంది సో బేస్ ఎమోషన్లు ఉండాలి కానీ స్క్రీన్ ప్లే వాళ్ళు కొంచెం స్పీడ్గా అడుగుతున్నారు స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ వచ్చేప్పుడు అన్నీ కొత్త కొత్తగా అంటున్నారు సో ట్రెండీగా వాళ్ళకి ఎక్కువ టైం ఇవ్వకూడదు ఒక షార్ట్గా చెప్పాలి అది ఫాస్ట్గా చెప్పాలి అది కొత్తగా ఉండాలి వాళ్ళు సాటిస్ఫై చేయటం చాలా కష్టం చాలా కష్టపడుతున్నా తెలుస్తుంది కానీ మనం కొద్దిగా కష్టపడితే కూడా వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు కొత్త పాయింట్ తీసుకొని లైవ్ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎదురు చూస్తున్నారు నేను రంగస్థలంని చూసి ఇక్కడ మనం మాసే కదా ఎక్కువ చూస్తాం రంగస్థలం ఫిల్మ్ హిట్ అదని చూసి లైవ్ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ కూడా సో అదే సో అంటే ఈ రుద్రుడు అంటే మీరు చెప్పారు ఇప్పుడే చాలా కష్టపడ్డాము చాలా కష్టపడాలి వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయడానికి అని సో రుద్రుడు ఎలా సాటిస్ఫై చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు ఈ థియేటర్స్ ఫ్యామిలీస్ మాస్ ఫ్యామిలీస్ మాస్ అండ్ పిల్లలు అంద అందరికి ఇష్టం అవుతుంది ఫిల్మ్ ఓకే అందుకనే నేను ఫిల్మ్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఫ్యామిలీ రావాలి అలాంటి స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తాను అన్ని ఉంటాయి డ్యాన్స్ ఉంటాయి సో అంటే హారర్ మూవీస్ చేస్తూ చేస్తూ సడన్ గా కొంచెం గేర్ మార్చి ప్రాక్షన్ థ్రిల్లర్ లోకి వచ్చారు విత్ రుద్రుడు సో కొంతమంది ఫస్ట్ దీన్ని చూడగానే ఇది కూడా ఒక లైక్ ఒక హారర్ స్క్రిప్ట్ ఆర్ ఇది ఇది కూడా ఏదైనా ఇందులో కూడా ఏమన్నా ఒక దయ్యం ఇలా ఏమన్నా ఉంటుందేమో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు బట్ దెన్ యూ జస్ట్ టోల్ ఇట్స్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చేస్తారు దాంట్లో నుంచి బయట రావాలి ఫస్ట్ మనం నేను మాస్ డాన్స్ స్టైల్ అన్ని చేసేప్పుడు హారర్ టచ్ చేయలేదు ఈ కాంచన ఎప్పుడు మొదలు పెట్టామో అది అప్పటి నుంచి ఇది ఇది ఏదో పట్టుకున్నది దాంట్లో నుంచి బయట రావటానికి ఈ రుద్రుడు కానీ యా ఇంకా స్టిల్ అది కూడా వదలలేదు కదా మీరు కాచిన ఫైవ్ ఈస్ ఆన్ ద వే అని చెప్పారు కానీ అదే చేయకూడదు కదా బట్ యా అంటే రుద్రుడు నిజంగానే అంటే ఒక డిఫరెంట్ జోనర్ ఇప్పటివరకు మీరు చేసే దాంట్లో ఒక ఒక సిరీస్ తర్వాత రైట్ అగైన్ యా సో వీ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న కొరియోగ్రాఫర్స్ లో హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ కొరియోగ్రాఫర్ గణేష్ ఆచార్య ఏంది చాలా బాగా చదువు అంత ఊ అంట బాబు ఎక్కువ కష్టపడి హీరో మోకాల మీద లేసి గీసి అదన్నీ లేదు కానీ ఒక స్టైల్ గ్రేస్ నాకు ఇష్టం చిరంజీవి అని చెప్తారు ఎప్పుడు ఎక్కువ మూమెంట్ పట్టి చేయటం కన్నా ఆ గ్రేస్ మూమెంట్ అన్నది ఆయనకి ఆయన దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకుంటాం ఇలా కావాలని అడుగుతారు సో ఆ గణేష్ ఆచార్య బాగా చేస్తున్నారు we are winding this up and uh, april 14th rudrudu in theaters do watch it in theaters lawrence garu thank you so much and our uh, fan meeku raghavendra swami gullo cheppinattu 
మేము కూడా ఆయన తరఫు మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్పేస్తున్నాము ఎస్ వీ వాంట్ సీ యూ మోర్ మోర్ అండ్ మోర్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ